вообще любой человек в России не застрахован, как говорится, ни от сумы, ни от тюрьмы. С каждым днем этот риск для всех увеличивается. Часть э, людей из команды Навального, из бывшего ФБК, уехала за границу. Мало кто в России скажет сейчас, я член ФБК. Экологические проекты ФБК были, наверное, не очень интересны. Ну и из ФБК никто не ходил. ФБК ушло само государство. Можно бороться законно и можно бороться даже оставаясь на свободе. Если сесть и задуматься, то, конечно, страшно. Делай, что должен, и будь, что будет. Очень аккуратно. И ты думаешь, надо ли, можно ли. Я хотел бы жить в России, и я хотел бы менять Россию к лучшему. Прекрасно Россия будущего – это когда каждый, большинство людей в России хотят жить а, в прекрасной России будущего. А с командой Навального пути не разошлись. И это действительно такая большая история, потому что есть Алексей Навальный, который сидит, который своим вообще зарядом даже из тюрьмы дает нам надежду на то, что, в принципе, можно что-то менять. И это действительно у него удивительное качество и талант. Часть э, людей из команды Навального, из бывшего ФБК уехала за границу, но много сторонников Алексея Навального остались в России. А кто-то там сейчас делает классные, важные проекты, в первую очередь информационные, кто-то здесь занимается ну, не знаю, политика, общественными какими-то проектами, э, как я там, экологическими какими-то проектами. Просто я понял, что там, я занимаюсь какими-то экологическими проектами. Экологические проекты ФБК были, наверное, не очень интересны. Там нет такого, что ты как ушел из ФБК. Просто я занимался тем, что мне интересно, и это было там, не нужно там. Ну и из ФБК никто не ходил. ФБК ушло само государство. Э, ребята в погонах запретили ФБК. И говорить даже сейчас, что там я член ФБК, на самом деле это как признание, что ты член экстремистской организации. Поэтому, наверное, мало кто в России скажет сейчас, я член ФБК. Я был в ФБК, когда это было законно. Много людей ушло чуть пораньше, чем это стало незаконно. У меня сейчас есть подписка о невыезде по первому делу, который касается Яндекс кошельков. И мой отъезд за границу, это будет ну, поездка в один конец. То есть я не смогу вернуться в Россию. Но у меня здесь много родственников, у меня здесь много дел, у меня здесь семья. Россия моя страна. Я хотел бы жить в России, я хотел бы менять Россию к лучшему. Но мое мнение, что я, наверное, в России смогу сделать чуть больше, чем находясь в нее. Любой человек в России не застрахован, как говорится, ни от сумы, ни от тюрьмы. Наверное, с каждым днем этот риск для всех увеличивается, потому что силовики все больше и больше размахивают этот маховик репрессий. Но здесь я делаю какие-то, может быть, проекты, которые кажутся не супер важные и не, не такие тектонические там, двиги они делают, но они важны для меня, они важны там, для Москвы, они важны для моего района, они важны для моей дочери, которой я хотел бы, чтобы моя дочь жила в России. И поэтому хотел бы, чтобы Россия становилась чуть-чуть лучше, чем она есть. У многих и активистов, и политиков связаны руки. Нам нельзя говорить то, что мы хотим сказать. Нам нельзя митинговать, потому что э, мы можем за это сесть. Нам нельзя даже выходить с пикетом и говорить о том, что в стране катастрофа. А сейчас действительно в стране катастрофа. Кто-то организует какие-то команды по муниципальным выборам. Кто-то занимается экологическими проектами, кто-то ведет какие-то даже минимальные антикоррупционные расследования. И это очень важная работа, которая меняет общественное мнение. И очень важно показывать людям в России, что можно бороться даже сейчас. Можно бороться законно и можно бороться даже оставаясь на свободе. Был Год, там, год условного ареста, назовем так, домашний арест, ограничения, запрет определенных действий. Ну, ничего страшного. То есть не очень приятно это, но как-то я это пережил, и он закончился, и поэтому я дальше продолжаю делать то, что делаю. Страшно или не страшно? Если сесть и задуматься, то, конечно, страшно. Ну, конечно, страшно. Мы видим убийства, как Борис Немцов, мы видим попытки отравления, как с Алексеем Навальным, и мы видим бесконечное количество людей, которые сидят в тюрьме. Огромное количество людей с многотысячными штрафами, и это все э, такое прям железное, гарантированное э, 
подачка от государства, если ты занимаешься политикой в России сейчас. Но если думать об этом все время, ты реально либо сойдешь с ума, либо просто перестанешь что-то делать. Поэтому надо, вот есть такая фраза, делай, что должен, и будь, что будет. Я делаю сейчас то, что, наверное, считаю должным, очень аккуратно. Реально, я три раза э, думаю о том, что сказать и что сделать. Механизм самоцензуры, который внутри у нас запущен, наверное, сейчас, вот последние там три с, с небольшим месяца у всех, он работает ужасно. Потому что раньше я всегда говорил, что самоцензура – это гораздо страшнее, чем цензура. То есть, когда цензуру тебе сказали, тебе нельзя там туда ходить, на красный не ходи, зеленый иди. Все очень просто. А когда тебе сказали, что правил нет, но мы тебя можем наказать за что угодно, тут ты сидишь и думаешь, можно ли выйти на улицу, можно ли поехать а, там какой-то экологический протест сделать, можно ли избираться в муниципальные депутаты, в депутаты Госдумы, и ты думаешь, надо ли, можно ли. И вот это очень страшно, а, такое зерно, которое посеяли, наверное, нам многим сейчас в России. Бороться с этой само, самоцензурой очень важно. И, наверное, это одно из самых главных, чему могут научить люди, политики, которые остались в России. Научиться говорить правду, но говорить это так, чтобы и не сесть. Любая деятельность в России – это политика. Любая. Чем бы ты ни занимался, будешь ты считать, сколько тебе лавочек поставили во дворе за бюджетные деньги, будешь ли ты смотреть, как пилят деревья без порубочного талона, или как организуют свалку у тебя в районе, или избираешься, опять же, в депутаты. Все политика. Это очень важно понимать. Все политика. Нет у нас сейчас какой-то деятельности, которая вне политики. Чем бы ты ни занимался, ты занимаешься политикой. А семья? Семья меня поддерживает, но очень сильно опасается. Жена говорит, будь аккуратнее, потому что ну, сильно переживает за меня. Она знает а, все риски, какие могут быть. Она понимает вообще, что у нас происходит в стране. И она видит, что все хуже, хуже, все больше и больше репрессий. Но поддерживает меня, и, наверное, поэтому она со мной, потому что я занимаюсь этим, потому что я не могу этим не заниматься. А буду ли я молчать, если там из трубы мусоросжигающего завода идет черный дым, когда он по документам не должен идти? Ну, нет. Поэтому что должно перестать случиться? Ничего, наверное, не должно случиться. Просто какие-то события заставляют тебя еще больше контролировать, что ты делаешь и как ты делаешь. А делать, наверное, я не перестану никак. То есть просто буду аккуратнее говорить, аккуратнее что-то делать. Позиция в России никогда не была сильна. Давайте честно признаемся. А позиция в России всегда большинством общества воспринималось как ну, какие-то ребята, которые там что-то выступают против власти. Или говорят о том, что какая власть плохая. Разгромить то, что было не очень как-то монолитно и сильно, невозможно. Оппозиция в России, наверное, не разгромлена. Она находится просто под лютым прессом. Кто-то поднимает голову, ему раз по голове дают. Так, ну, куда ты лезешь, мальчик? Там, и выливают на него какой-то там ушат а, и чернухи, и, и каких-то компроматов, и а, просто абсолютные какой-то там, не знаю, заказухи. Но люди а, избираются, люди, сейчас будут муниципальные выборы, пойдут на выборы против Единой России, люди хотят сделать а, свои районы, свои регионы, свои города чуть лучше. Но если эти люди в России есть, значит оппозиция в России и существует. Чем хорошо вообще понимание прекрасной России будущего? Оно на самом деле просто у каждого свое. Если большинство людей захотят жить в прекрасной России будущего, мы будем в ней жить и при Путине, и при ком угодно, потому что люди захотят. Очень важно сейчас людям доносить, что они уже когда-то жили хорошо, и вот сейчас они с каждым днем живут хуже. И давайте начнем хотя бы жить так, как мы жили, когда люди не боялись говорить, когда люди не боялись выходить на митинги, когда люди думали, что они реально выбирают себе президента или депутатов. Потому что сейчас все живут, лишь бы не было хуже. Вот, вот это плохая вообще жизненная стратегия. Прекрасная Россия будущего – это когда каждый 
Большинство людей в России хотят жить а, в прекрасной России будущего. Будет ли она в ближайшие пять лет, 10 лет, неизвестно. Станет ли она прекрасной? Неизвестно. Будет она лучше? Я уверен.